हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक है मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी एमएससी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट नाइन का तो एक टॉपिक है ही साथ ही जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उनके भी सिलेबस के अंदर ये टॉपिक होता ही है और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो बायोम क्या है और कौन कौन से मेजर बायोम वर्ल्ड में पाए जाते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड बायोम्स प्लेनेट के वे रीजन है जहां पर प्लांट्स एनिमल्स पीपल और इंसेक्ट्स जो हैं वहां के पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर रह रहे होते हैं और जो फ्लोरा और फोना होता है किसी भी बायोम का वहां के जो एनवायरमेंट होता है उससे वो अडेप्टेड होता है अगर वहां के एनवायरमेंट में या टेम्परेचर में थोड़ा बहुत भी चेंज आता है तो जो स्पीसीज वहां पर प्रेजेंट है चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फोना हो उसमें इंक्रीजन और डिक्रीजन देखने को मिलता है ठीक है क्लाइमेट और ज्योग्राफी जो है वो ये डिसाइड करती है कि वहां पर कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी यानी कि एक बायोम में जो स्पीसीज रह रही हैं वो वहां का एनवायरमेंट डिसाइड करता है वहां का क्लाइमेट डिसाइड करता है कि कौन सी स्पीसीज वहां पर सर्वाइव कर पाएगी बायोम जो है उसके लिए हिंदी में शब्द है जीवो कोई भी बायोम की अगर बात करें तो बायोम में कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला सरवाइव नहीं कर पाता वो वहां के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में इंटरेक्शन के कारण वहां पर सरवाइव कर पाता है हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे पर किसी ना किसी चीज के लिए डिपेंडेंट रहता ही है बायोम का सर्वाइवल और उनके जो ऑर्गेनिज्म है ये सभी जो है एक दूसरे के बीच में होने वाली इकोलॉजिकल इंटरेक्शन या इकोलॉजिकल रिलेशन के ऊपर बेस्ड होता है कि वो कब तक सरवाइव कर पाएंगे या कब तक वो बायोम जो है वो स्टेबल रह पाएगा अगर बात करें कि वर्ल्ड में कितने बायोम हैं तो कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कहीं आपको मेजर फाइव बायोम देखने को मिलेंगे कहीं सिक्स कहीं टेन ठीक है तो एस सच हम नहीं कह सकते कि बायोम्स जो हैं वो इतने नंबर के हैं उनका एग्जैक्ट नंबर जो है वो नहीं पता लेकिन फिर भी हम यहां पर छह मेजर बायोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वन इज डेजर्ट बायोम सेकेंड ग्रासलैंड बायोम थर्ड वन इज रेन फॉरेस्ट बायोम फोर्थ वन इज डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम फिफ्थ इज टैगा बायोम और सिक्स वन इज टुंड्रा बायोम इनकी हिंदी भी यहां पर लिखी हुई है तो अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप इनकी हिंदी भी नोट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं डेजर्ट बायोम डेजर्ट कौन सा एरिया होता है ऐसा एरिया होता है जो बहुत ही हॉट एरिया होता है और जहां पर रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम होता है और वाटर लगभग एबसेंट होता है तो डेजर्ट बायोम जो है यहां पर अगर रेनफॉल की बात करें तो पर ईयर ओनली 25 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है यहां पर रिकॉर्ड किया जाता है या इससे भी कम रेनफॉल यहां पर होता है डेजर्ट जो है यहां पर जब गर्मियों के दिन होते हैं तो हॉट डेज में सनसाइन जो है वो बहुत ही इंटेंस होती है टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है 40 डिग्री या उससे भी ऊपर यहां पर जो है टेम्परेचर पहुंच जाता है समर के दौरान तो ऐसा होता ही होता है ठीक है और उस समय जब टेम्परेचर इतना हाई होता है तो यहां पर जो इवोपरेशन रेट है वो भी बहुत ज्यादा हाई होती है नाइट जो है यहां पर जनरली ठंडी होती है कोल्ड होती है समर्स में भी ठीक है तो यहां पर डेली जो है आपको टेम्परेचर का बहुत बड़ा वैल्यू देखने को मिलता है क्योंकि दिन बहुत ज्यादा हॉट हैं और रातें जो हैं बहुत ज्यादा ठंडी हैं तो ये वेरिएशन जो है आपको डेजर्ट में देखने को मिलता है ये किसी और एनवायरनमेंट में देखने को नहीं मिलेगा कि दिन का टेम्परेचर इतना ज्यादा है और रात का टेम्परेचर इतना कम है डेजर्ट लाइफ जो है वो यहां की टेम्परेचर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वेल अडेप्टेड होती है ज्यादातर जो यहाँ पर एनुअल प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं स्मॉल होते हैं बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं ब्लूम करते हैं और सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम टाइम के लिए रेनफॉल होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम में उनको अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करना होता है तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो एनुअल प्लांट है वो रेन के बाद में ही बहुत जल्दी जल्दी ग्रो भी होते हैं और अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके जो है सीड का प्रोडक्शन कर देते हैं जितने यहां पर कुछ पेरेनियल आपको डेजर्ट प्लांट देखने को मिलेंगे जिन्हें बारह मासी मरुस्थली पादप कहते हैं तो पेरेनियल डेजर्ट प्लांट जो है उनकी लीव्स बहुत छोटी होती है 
या फिर लीव्स नहीं होती या लीव्स जो हैं वो स्पाइंस के रूप में या हम ये कह सकते हैं कि सरफेस के ऊपर आपको स्पाइंस के रूप में लीव्स देखने को मिलेंगी ये इसलिए होता है ताकि ये वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सके क्योंकि वहां की वहां की जो लैंड है वहां उसमें वाटर बहुत ही कम होता है तो अपने आप को सरवाइव करने के लिए इस टाइप के एडेप्टन जो हैं वो आपको डेजर्ट प्लांट्स में देखने को मिलेंगे इसके अलावा इनकी जो कुछ प्लांट्स जो है उनकी रूट्स बहुत लॉन्ग होती है ताकि वो ग्राउंड टेबल तक जाकर के जो वाटर टेबल होती है वहां तक जाकर के वाटर को जो है एब्जॉर्ब कर सके कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि कैक्टाई जो होते हैं ये वाटर को जब बारिश आती है तो बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर स्पॉन्जी इंटरनल टिश्यूज पाए जाते हैं कुछ एनिमल्स जैसे कि कैमल जो है वो यहाँ की एक्सट्रीम डेजर्ट कंडीशन के लिए वेल अडेप्टेड है इसीलिए जो है इसे हम क्या कहते हैं मरुस्थल का जहाज कहते हैं डेजर्ट शिप कहते हैं ठीक है तो यहां पर बेसिकली आपको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि वो यहां पर बहुत ही इजीली सरवाइव कर पाते हैं डेजर्ट एनिमल्स जो यहां पर पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं स्मॉल होते हैं और ज्यादातर बर्रोइंग होते हैं यानी कि बिल बना करके रहते हैं और जिससे कि जो सन है उसकी डायरेक्ट हीट उन तक ना पहुंच सके उस टेम्परेचर में वो बचे रहें जितने भी डेजर्ट होते हैं उनमें स्मॉल रोडेंट्स पाए जाते हैं रोडेंट्स जो है वो ज्यादातर बरोवर्स होते हैं बिल बना करके रहते हैं यहाँ पर कंगारू रेट भी पाया जाता है ये एक डेजर्ट एनिमल है जो कि बाइपेडियल मूवमेंट करता है बाइपेडियल लिपिंग लोकोमोशन यानी कि दो पैरों पर उछल कर वो गति करता है तो यहाँ पर कंगारू रेट पाए जाते हैं इसके अलावा आपको स्नैक्स और लिजार्ड्स भी जो है लगभग सभी डेजर्ट्स में देखने को मिलेंगे सेकेंड जो बायोम है वो है ग्रास लैंड बायोम नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर ग्रासेस ग्रो होती है ग्रास लैंड बायोम जो है ये ग्रासेस के द्वारा डोमिनेटेड होते हैं जो ह्यूमिड एरियाज हैं यानी कि जो मॉइस्ट एरियाज हैं यहाँ पर ग्रासेस टू मीटर्स की हो सकती हैं जबकि एरिड रीजन की बात करें तो वहां पर ओनली पॉइंट टू मीटर्स की ग्रासेस आपको देखने को मिलेंगी ये जो ग्रासलैंड बायोम है वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही रीजन्स के अंदर देखने को मिलते हैं यानी कि कोई भी पर्टिकुलर जोन नहीं है जहां पर ये प्रेजेंट होते हैं और कुछ सिनोनिम है जो अलग अलग जगह पर ग्रासलैंड के लिए यूज किए जाते हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका में इन्हें प्रेरी कहा जाता है साउथ अमेरिका में इन्हें पंपास कहा जाता है सेंट्रल एशिया में स्टीप्स कहते हैं हंगरी में पसजा कहते हैं और ऐसे ही अन्य कई नाम जो है वो आपको अलग अलग जगह पर इस ग्रासलैंड बायोम के लिए देखने को मिलेंगे जैसे सवाना ग्रासलैंड आपने सुना होगा क्योंकि वहां पर सवाना ग्रासेस पाई जाती हैं तो इस तरीके से अलग अलग नाम जो हैं वो ग्रासलैंड्स को दिए गए हैं ग्रासलैंड का जो कॉमन फीचर होता है कि यहां पर जो रेनफॉल है वो बहुत ही ज्यादा इनरेगुलर होता है और फोर से लेकर के सिक्सटीन सेंटीमीटर एनुअली यहां पर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा अब क्योंकि रेन यहां पर इनरेगुलर है इस वजह से प्लांट जो है वो इसके लिए अडेप्ट होते हैं क्योंकि रेन इनरेगुलर है साथ ही साथ जो यहाँ की सॉइल है उनमें पोरोसिटी और ड्रेनेज बहुत ही अच्छा होता है और इन्हीं वजह से यहाँ पे जो प्लांट है उनकी रूट को जो है प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती वाटर जो है कंप्लीट नहीं मिल पाता तो वो इसके लिए यहाँ पर अडेप्टेड होते हैं जो ग्रासेस यहां पर पाई जाती हैं वो रेन के इस इनरेगुलर पीरियड के लिए अडेप्ट होती हैं यहां पर नॉन ग्रास हर्बेसियस स्पीसीज भी पाई जाती हैं तो ग्रासलैंड की जो नॉन ग्रास हर्बेसियस स्पीसीज होती हैं उनके लिए हम फॉक्स वर्ड को यूज करते हैं फॉक्स टर्म को यूज करते हैं ग्रासलैंड बायोम जो है वो ज्यादा एनिमल्स को सपोर्ट करता है अदर बायोम्स की कंपैरिजन में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा टेरिस्टल हैबिटेट है जो एनिमल uh, स्पीसीज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करती है या ज्यादातर एनिमल स्पीसीज यहां पर पाई जाती है तो उसका आंसर होगा ग्रासलैंड बायोम जितने भी ग्रास लैंड है वहां पर प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो लार्ज ग्रेजिंग मेमल्स होते हैं जैसे कि बिसंस प्रोनोघोम्स जिसका जूलॉजिकल नेम है एंटीलो कापा अमेरिकाना और जेब्रा जिसका नाम है इक्वस जेब्रा ये जो है लार्ज मेमल एज अ हर्बीवर यहां पर या प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में पाई जाती है 
अफ्रीकन ग्लास लैंड जो है वहां पर आपको जो है लार्ज हर्ट्स ऑफ जेब्रा देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ ग्रेजिंग एंटीलॉप जो है अफ्रीका के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे इसके अलावा हेयर्स एंड रोडेंट्स जो है वो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं यहाँ पर इसके अलावा जो रोडेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो रोडेंट्स हैं प्रेरी डॉग ग्राउंड स्क्रल और पॉकेट गोफर्स जो कि बरोइंग एनिमल्स होते हैं थर्ड वन इज रेन फॉरेस्ट बायोम ये जो बायोम है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर टोरेंटियल रेनफॉल देखने को मिलता है जहां पर मूसलाधार बारिश होती है हर दिन यानी कि लगभग हर दिन यहां पर बारिश होती ही है रेनफॉल आपको एवरीडे देखने को मिलेगा और यहां पर मौसम जो है क्लाइमेट जो है अदर बायोम की तुलना में यहां पर ठंडा रहता है कोल्ड रहता है यहाँ पर बहुत सारी सेवल हंड्रेड स्पीसीज ऑफ ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी जो कि सेंट्रल अफ्रीका साउथ साउथ ईस्ट एशिया सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को कवर करती है यानी कि इतने एरिया के अंदर ये रेन फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं यहाँ पर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो जो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है जबकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर स्पीसीज डाइवर्सिटी हाई होती है ठीक है तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पर आपको हंड्रेड या लगभग फाइव 500 स्पीसीज भी एक रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम जो है यहां पर एवरी ईयर 200 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल देखने को मिलेगा तो जो प्रोडक्टिविटी है अदर बायोम से अगर हम कंपैरिजन करें तो हायर प्रोडक्टिविटी जो है वो रेन फॉरेस्ट बायोम्स की होती है इन टेरेस्ट्रियल बायोम यहां पर हम एक्विटिंग बायोम की बात नहीं कर रहे हैं हाई टेम्परेचर अबंडेंट मॉइस्चर की वजह से जो प्लांट लिटर यहां पर बनता है वो बहुत ही तेजी से डिकम्पोज होता है क्विकली डिकम्पोज होता है और वेजिटेशन जो है उनसे जो भी न्यूट्रिय रिलीज होता है उसको उसी वक्त जो है अपटेक कर लेती है यहाँ जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें वर्टिकल स्टार्टिफिकेशन जो है प्लांट कम्युनिटीज का बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है स्टार्टिफिकेशन जो है हम पहले भी देख चुके हैं जब आपको अलग अलग जो प्लांट्स हैं वो लेयर्स के अंदर दिखते हैं जैसे ग्रासेस फिर हर्ब्स फिर श्रब्स और ट्रीज तो उसे जो है हम स्टार्टिफिकेशन कहते हैं तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है यहां पर जो ट्रीज पाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं जिससे कि उनकी जो कैनोपी है वो एक दूसरे के बिल्कुल टच की हुई रहती है और इसी वजह से इनका जो नीचे वाला जो एरिया होता है जो लैंड होती है वो लैंड कैसी होती है जहां पर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती और इस वजह से जो यहाँ की लैंड है वो ह्यूमिड होती है डार्क होती है तो ज्यादातर यहां पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं लैंड पर वो प्लांट कैसे होते हैं शेड लविंग प्लांट होते हैं जो मिनिमम सनलाइट के अंदर भी सरवाइव कर सकते हैं इसके अलावा फॉरेस्ट जो है इनमें आपको क्लाइंबिंग लाइनास और एपिफाइट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन सी प्लांट्स जो है कैरेक्टरिस्टिक रूप में पाए जाते हैं तो एपीफाइट्स एंड लाइनास जो है यहां पर पाए जाते हैं इसके अलावा यहाँ पे आर्बोरियल मेमल्स पाए जाते हैं जो कि पेड़ों के ऊपर रहते हैं जैसे कि मंकीज रोडेंट्स स्क्वीरल्स कैमिलियोन इग्युनाज इग्युनाज गिकोज आर्बोरियल स्नैक्स फ्रॉग्स बर्ड्स आंट्स टर्माइट बीटल्स इसके अलावा यहाँ पर ऑर्थोप्टेरा बटरफ्लाईज मॉथ्स ये सभी जो हैं इस टाइप का फोना यहाँ पर देखने को मिलता है यानी कि क्योंकि यहाँ पर नीचे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है बहुत ज्यादा डार्कनेस होती है इस वजह से ज्यादातर जो मैमल्स या जो एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं आर्बोरियल होते हैं जो ट्रीज के ऊपर अपना घर बनाकर रहते हैं ओल्ड वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ग्राउंड ड्वेलिंग हर्बिवर्स देखने को मिलेंगे जो कि लैंड पर पाए जाते हैं जैसे कि मस्क डियर स्मॉल फॉरेस्ट एंटीलोप्स एंड फॉरेस्ट पिक्स दोनों ही जो हेमीस्फियर है वहां की अगर बात करें तो वहां के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां कर वहां पर आपको आर्बोरियल कार्निवर्स देखने को मिलेंगे जो कि हार्बिवर्स को खाते हैं और यहां पर आर्बोरियल जो कार्निवर्स हैं वो कौन कौन से हैं कैट्स जैसे कि लेपर्ड 
जेगुआर जो कि हर भी वर्ष को किल करते हैं इसके अलावा जो रेन फॉरेस्ट हैं उनके अंदर आपको एनिमल्स और एपिफाइट्स के बीच में सिम्बायसिस देखने को मिलता है नेक्स्ट वन इज डेसिड्यूस्ट फॉरेस्ट बायोम डेसिड्यूस यानी कि ऐसी जो फॉरेस्ट जहां पर जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स समर के दौरान गिर जाती है ठीक है तो ये जो है टेम्परेट जोन्स में पाए जाते हैं ज्यादातर जैसे कि यूरोप ईस्टर्न एशिया साउथर्न कनाडा ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस इसके अलावा ये जो बायोम है आपको उनमें क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा आपको अलग देखने को मिलेगी यहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनमें विंटर्स कोल्ड होती हैं, समर्स बहुत ज्यादा वार्म होती है और रेन जो है यहाँ पर वेल वेल स्पेस्ड होती है और लगभग 75 टू 100 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल आपको पर ईयर यहां पर देखने को मिलेगा विंटर्स जो है यहां पर ग्रोइंग सीजन को डिसकंटिन्यूस करती हैं जिससे जिसके लिए यहाँ का जो फ्लोरा है वो अडेप्टेड होता है क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है इस वजह से यहां पर उस समय जो ग्रोथ है वो ग्रोथ सीजन जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है एक कुछ समय के लिए रुक जाता है अब ये डेसिडियस टर्म जो है वो किस चीज के लिए यूज की जाती है डेसिडियस टर्म का मीनिंग होता है फॉलिंग ऑफ एट मैच्योरिटी यानी कि मैच्योर होने के बाद गिर जाना ये जो है डेसिडियस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है और इसी के लिए हिंदी में शब्द यूज किया जाता है पर्ण पाती लेकिन लीव्स ही नहीं अदर मैच्योर पार्ट्स भी यहां पर फॉल ऑफ होते हैं जैसे कि अगर आप देखें कि ट्रीज और स्ट्रब्स के अंदर आपको टेंडेंसी देखने को मिलती है कि सीजनली उनकी लीव्स जो है वो गिर जाती है बेसिकली uh, ऑटम में आपको ये चीज देखने को मिलेगी इसके अलावा पैटल्स जो है उनकी शेडिंग होती है जब फ्लावरिंग हो जाती है और इसके बाद जब फ्रूट्स राइप हो जाते हैं तो वो भी गिर जाते हैं तो इस तरीके से मैच्योर पार्ट्स जब गिरते हैं किसी भी जगह से प्लांट से बेसिकली प्लांट से जब मैच्योर प्लांट्स जो है फॉल ऑफ होते हैं गिरते हैं तो उसके लिए हम डेसिड्यूस टर्म को यूज करते हैं तो इस पर्टिकुलर सीजन के अलावा जो यहाँ पर ट्रीज हैं वो ऑलमोस्ट पूरे ईयर के लिए बेयर रहते हैं जिन पे लीव्स नहीं होती यहां पर जो कॉमन ट्रीज पाए जाते हैं वो है बीच ट्यूलिप सिकमोर मेपल ऑक हिकोरी आल्म पॉपलर चेस्टनट और बिर्च ये जो है यहाँ की कॉमन वेजिटेशन है यहाँ का फ्लोरा है रेन फॉरेस्ट से अगर हम डेसिडियस फॉरेस्ट की वो कंपेयर करें तो देखने को ये मिलता है कि जैसे कि आपने देखा था कि रेन फॉरेस्ट में ट्रीज बहुत ज्यादा पास पास क्राउडेड होते हैं लेकिन यहां पर जो ट्रीज हैं बहुत दूर दूर होते हैं और साथ ही साथ यहां पर रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में कम ट्री स्पीसीज देखने को मिलती है इसके अलावा जो हार्बिवर मैमल्स यहां पर पाए जाते हैं वो है ब्राउजिंग डियर ठीक है जिसमें बेसिकली आपको स्पेशली देखने को मिलेगा व्हाइट टेल्ड डियर जो कि नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा इसके अलावा इसकी जो अदर स्पीसीज है वो आपको यूरेशिया और साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगी यूरेशिया जो है यहां पर आपको वाइल्ड पिक्स देखने को मिलेंगे जो कि इस बायोम के अंदर पाए जाते हैं देखिए यूरेशिया के जो ये बायोम है यहां पर आपको स्पेसिवली वाइल्ड पिक्स देखने को मिलेंगे लेकिन ये वाइल्ड पिक्स आपको अमेरिका में देखने को नहीं मिलेंगे जो प्रिंसिपल कार्निवर्स यहां पर हैं वो भी लार्ज कैट है इंक्लूडिंग प्यूमा माउंटेन लॉइन कॉगैर पैंथर ठीक है जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि वहां के एनवायरमेंट में ये अडेप्टेड होते हैं फॉक्सेस भी यहां पर पाई जाती हैं इसके अलावा यहां पर जो आर्बरियन मार्टन्स हैं वो भी बहुत ज्यादा कॉमन है और जो नॉर्थ अमेरिका के डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वहां पर आपको रकून भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे इसके अलावा थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो ये फॉरेस्ट जो है उनमें आपको ट्री स्क्वीरल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी ट्री स्पीरल्स की बहुत सारी स्पीसीज यहां पर पाई जाती हैं इसके अलावा जो ट्री नेस्टिंग बर्ड्स हैं और वुड पैकर्स हैं वो यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं तो अगर कोई पूछे कि वुड पैकर्स ज्यादातर किस बायोम में देखने को मिलते हैं तो डेसिडियस बायोम में वुड पैकर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं इसके बाद है टेगा बायोम टेगा बायोम जो है वो आपको डेसिडियस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के नॉर्थ में देखने को मिलेंगे और नॉर्दर्न यूरोप साइबेरिया 
कैनेडा के आसपास जो है आपको टेगा बायोम देखने को मिलेगा वहां पर ये फैले हुए होते हैं और नॉर्दर्न कॉनीफेरेस्ट फॉरेस्ट कॉनीफेरेस्ट फॉरेस्ट बायोम के नाम से जाने जाते हैं साथ ही साथ टेगा बायोम को बोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है ये ऐसे बायोम हैं जहां पर विंटर लॉन्ग और सीवियर होती है ठीक है और यहाँ का जो ग्रोइंग सीजन है वो सिर्फ कुछ ही मंथ का होता है जब यहाँ पर समर होती है क्योंकि विंटर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड होती है जो वेजिटेशन है वो यहाँ पर एक्सट्रीमली फ्रॉस्ट टॉलरेंट होती है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो विंटर में माइनस सिक्सटी डिग्रीज तक चला जाता है तो वहां पर पाला पड़ता है तो उस फ्रॉस्ट से बचने के लिए यहाँ की जो वेजिटेशन है वो अडेप्ट होती है प्रेसिपिटेशन जो है 40 टू 100 सेंटीमीटर यानी कि पर ईयर यहाँ पर 40 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है हार्डी कॉनिफर्स स्पर्स जो है यहाँ पर बेसिकली पाए जाते हैं इसके फ्लोरा में जो मेन है वो कौन कौन है हार्डी कॉनिफर्स और स्पर्स इसके अलावा मूस वॉल्स और बियर्स जो है वो इसके फोना के अंदर स्पेसिफिक है टेगा जो है एक लार्ज जोन है जहां पर फॉरेस्ट पाया जाता है यानी कि टेगा बायोम जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये फॉरेस्ट का एक लार्ज जोन है जिसमें आपको सिंगल स्पीसीज ऑफ कॉनिफेरस देखने को मिल कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिलेगी यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो टेगा बायोम के जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पर हर एक फॉरेस्ट में आपको स्पेसिफिक जो है कॉनिफेरस ट्री देखने को मिलेंगे जैसे कि एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में आपको सिर्फ स्पर्स जो है वो देखने को मिल सकता है स्पर्स के अलावा जो अदर कॉनिफर कॉनिफेरस ट्रीज यहां पर पाए जाते हैं वो हैं एल्डर बेर्च और जुनीपर ये जो है वहां पर बहुत ज्यादा अबेंडेंट होते हैं जो कॉनिफेरस के सीड्स हैं वो वहां के जो एनिमल्स हैं जैसे कि स्क्वीरल्स स्किन और क्रॉसबिल्स उनका मेन फूड होते हैं और उनको ये कंज्यूम करते हैं ज्यादातर जो लार्ज हर्बीवर वर्टिब्रेट्स हैं वो यहां देखने को मिलते हैं जैसे कि मूस स्नो शू हेयर ग्रॉस ये जो है वो ब्रॉड लीव्ड जो ट्रीज हैं यहाँ पर जो कम्युनिटी यहाँ पर ब्रॉड लीव फॉरेस्ट की पाई जाती है जो कि स्पर्स ट्रीज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं इसके अलावा ब्लैक बियर्स वॉल्स एंड मार्टेंस जो हैं वो भी आपको टेगा बायोम में देखने को मिलेंगे स्क्वीरल्स और बर्ड्स जो है वो भी कॉनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे ज्यादातर जो बर्ड्स यहाँ पर पाई जाती हैं, वो बर्ड्स समर ब्रीडर्स होती हैं और जब ऑटम आता है तो वो साउथ की तरफ माइग्रेट कर जाती है इंसेक्ट की बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो कि सीवियर विंटर के दौरान यहाँ पे डॉर्मेंट फेज के अंदर रहती है एंड लास्ट वन इज टुंड्रा बायोम टुंड्रा बायोम जो है यहाँ पर टुंड्रा जो वर्ड है उसका जो लिटरल मीनिंग है वो है टिम्बर लाइन टुंड्रा जो है वो 16 डिग्री एन लेटिट्यूड के ऊपर पाए जाते हैं ये ऑलमोस्ट ट्री लेस प्लेन है क्योंकि यहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा होती है इस वजह से ये ट्री लेस होते हैं और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं टुंड्रा जो है यहाँ पर जो प्लेन है वो पूरे साल जो है स्नो आइस और जो यहाँ की सॉइल है वो फ्रोजन कंडीशन के अंदर पाई जाती है यहाँ पर परमानेंट जो फ्रोजन सॉइल पाई जाती है उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे परमा फ्रॉस्ट कहते हैं कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि परमा फ्रॉस्ट क्या है तो परमा फ्रॉस्ट टुंड्रा बायोम की वो सॉइल है जो पूरे साल फ्रोजन रहती है यानी कि फ्रोजन सॉइल के लिए ये टर्म यूज की जाती है विंटर्स जो हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और दिन में यानी कि जो डे लाइट है वो यहाँ पे बहुत ही कम होती है विंटर्स के दौरान इसकी कंट्रास्ट में अगर बात करें तो समर्स यहाँ पर बहुत छोटे होते हैं जिनमें डे लाइट बहुत घंटों के लिए मैनी आर्स के लिए होती है प्रेसिपिटेशन यहाँ पर लो होता है यहाँ पर आपको 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम रेनफॉल पर ईयर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कोल्ड एयर चलती है इसीलिए यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी रिलेटिवली मॉइस्चर जो है यहाँ पर 
कम होल्ड होता है क्योंकि ऑलरेडी कोल्ड यहां पर एयर होती है इसके अलावा यहां पर जो ग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा सॉगी होगा जब समर्स आते हैं तो यहां का ग्राउंड बहुत ज्यादा सॉगी देखने को मिलता है क्योंकि मॉइस्चर जो है वो परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड के द्वारा एब्जॉर्व नहीं किया जाता इसीलिए जो ऊपर की लेयर है वो बहुत ही ज्यादा सॉगी हो जाती है बहुत ही ज्यादा आर्द्र हो जाती है यहां पर जो है फ्लैट टेरेन की वजह से पॉन्ड्स स्मॉल लैक्स और मार्सेस बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं यहां पर अपराइट ट्रीज देखने को आपको नहीं मिलेंगे यहां पर जो ट्रीज होते हैं वो छोटे होते हैं ड्वार्फ होते हैं तो यहां पर जो ट्रीज मिलते हैं वो है ड्वार्फ विलोज ब्रिचेस जो कि ग्राउंड लो ग्राउंड लेवल पर ही ग्रो करते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं क्यों क्योंकि जो कोल्ड एयर है उनमें ड्राइंग इफेक्ट होता है तो अगर बहुत ज्यादा लंबे ट्री होंगे तो ड्राइंग इफेक्ट से वो वैसे ही मर जाएंगे तो इसीलिए यहां पर जो है छोटे ट्रीज देखने को मिलते हैं इसके अलावा यहां पर ये यह जो बायोम है उसमें आपको मॉसेज ग्रासेज सेजेज लाइकेंस और कुछ श्रब्स भी देखने को मिलती है सीजनल थोइंग यहां पर पाई जाती है जो फ्रोजन सॉइल है उसमें सीजनल थोइंग होती है कुछ सेंटीमीटर डेप्थ तक जिससे कि जो शेलो रूटेड प्लांट्स हैं उस थोइंग के अंदर ग्रो हो जाते हैं और वो शेलो रूटेड प्लांट्स कुछ टाइम तक अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं इसके अलावा यहां पर कार्बन आर्टिक हेयर मस्क ऑक्स जो है पाए जाते हैं जो टुंड्रा बायोम के इंपॉर्टेंट हर्बीवर होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कार्निवर्स यहां पर पाए जाते हैं जो कि इन हर्बीवर्स को खाते हैं वो है आर्कटिक फॉक्स आर्कटिक वॉल्फ बॉब कैट और स्नोई आउल ये क्या है यहां के इंपॉर्टेंट कार्निवर्स हैं इसके अलावा पोलर बियर्स यहां पर पाए जाते हैं जो कि आपको आ, आ, जो कोस्टल एरिया है वहां पर दिखेंगे और ये जो पोलर बियर्स हैं वो सील्स के आ, को खाते हैं यानी कि सील्स के प्रेडेटर होते हैं बहुत ज्यादा सीवियर विंटर होता है इस वजह से यहां पर जो ज्यादातर एनिमल है जब विंटर आता है तो वो माइग्रेट हो जाते हैं तो यहाँ पे माइग्रेटरी एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो कि एक से दूसरे रीजन में चले जाते हैं यहाँ पर शॉर्ट बर्ड्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे वॉटरफॉल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे जैसे कि डक्स गीज जो कि टुंडरा में जब समर होता है तब ये नेस्ट बनाते हैं लेकिन जैसे ही यहां पर विंटर आती है तो ये माइग्रेट हो जाते हैं तो शॉर्बर्ड्स और वाटरफॉल भी यहां पर माइग्रेटरी टाइप्स के होते हैं ठीक है तो इस टाइप की आपको जो बायोम है उसके अंदर फ्लोरा और फोना देखने को मिलेगा तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो मेजर बायोम है वर्ल्ड के वहां पे फ्लोरा फोना टेम्परेचर क्लाइमेट रेनफॉल कितना होता है और भी बहुत सारे बायोम आपको अलग अलग साइट्स पर देखने को मिलेंगे लेकिन ये वो मेजर बायोम हैं जो जिनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं तो आई होप बायोम जो है अब आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहा है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक बने रहे हमारे साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टेट यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज थैंक यू